Xin chào các em Tiếp tục với các cái dạng bài toán liên quan đến chương về kim loại kiềm, kiềm thủ và nhôm Hôm nay chúng ta sẽ nói về cái dạng bài toán là uh, Cái bài toán về CO2 Hoặc là SO2 Và nếu nói tổng quát nữa là các cái oxit, axit Tác dụng với dung dịch kiềm mạnh hay ba giờ mạnh Thế thì cái tình huống quen thuộc chúng ta ở đây chủ yếu là bài toán của CO2 Còn uh, mở rộng ra thì SO2 phản ứng của nó cũng tương tự Riêng cái phản ứng của P2O5 thì chúng ta sẽ xem xét riêng khi chúng ta học về chương niter phosphor trong cái quá trình chúng ta ôn lại các vấn đề đại cương và phi kim đúng không? Thế thì ở đây chúng ta có thể hình dung cái nội dung nó gồm có những vấn đề sau. Thứ nhất, chúng ta quan tâm về cái thứ tự phản ứng. Thứ tự phản ứng. Thầy lưu ý rằng là thầy sẽ chỉ nói CO2 thôi. Còn SO2 nó xảy ra như thế nào thì hoàn toàn tương tự với CO2 Tức là CO2 tham gia phản ứng với kiềm thế nào Kết tủa thế nào Hiện tượng thế nào Thì SO2 cũng tương tự như vậy Đúng không? Thế thì khi mà chúng ta cho khí CO2 tác dụng với dung dịch kiềm Dù là dẫn từ từ hay dẫn nhanh Thì thứ tự phản ứng vẫn tuân thủ theo như sau Lần đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên nó chỉ có phản ứng là anh CO2 sẽ phản ứng với OH trừ trong dung dịch kiềm để sinh ra muối carbonate và nước. Phản ứng này chúng ta gọi là phản ứng số 1. À, cân bằng. O CO2 phản ứng với 2OH trừ. À, chúng ta cứ dẫn CO2 vào thì lượng carbonate CO2 trừ sinh ra ngày càng nhiều thêm và chỉ khi chỉ khi anh hydrocarbonate hết khi nói khi OH trừ hết chỉ khi anh OH trừ hết rồi thì mới xảy ra phản ứng kế tiếp lúc này trong dịch chỉ còn lại CO2 trừ và nước chúng ta tiếp tục dẫn khí CO2 vào thì CO2 dư sẽ phản ứng với CO3 2 trừ với sự tham gia của nước để chuyển muối thành muối hydrocarbonate đây là phản ứng số 2 đấy, đấy là cái trình tự phản ứng mà chúng ta cần phải phải nắm được thế thì ở đây chúng ta có thể xét cái, cái thứ tự phản ứng thông qua một số cái ví dụ sau thì có các cái ví dụ như là ví dụ số 1 thổi từ từ khí đến dư khí CO2 vào dung dịch NaOH thì muối tạo thành trung dịch là các bạn cẩn thận là người ta nói là muối tạo thành trung dịch chứ không phải muối tạo thành cuối cùng đúng là nếu thổi từ từ đến dư thì cuối cùng chúng ta sẽ thu được muối hydrocarbonate NaHCO3 thế nhưng mà người ta muốn nói đến cái trình tự xuất hiện của muối thế thì đầu tiên nó sẽ sinh ra muối Na2CO3 sau đó nó mới có NaHCO3 và cuối cùng chỉ có NaHCO3 như vậy đáp án chỉ có NaHCO3 là chưa thực sự đúng nó chỉ đúng ở trạng thái cuối cùng thôi còn đáp án đúng và đầy đủ nhất là D đầu tiên tạo na 2 co 3 sau đó tạo na 2 co 3 các bạn để ý cái câu hỏi của đề bài đúng không ạ ví dụ số 2 thổi khí CO2 từ từ đến dư vào bình chứa dung dịch canxi người ta hỏi rằng là chất có trong bình sau khi các phản ứng kết thúc là à, người ta hỏi trong bình nhiều bạn là nghe cái chữ trong bình đến đôi khi là 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 lại, lại lại nghi ngờ và sợ cái đáp án thì cho rằng là phải có hỗn hợp nhiều chất thì không đúng vì anh CO2 mà dư thì cuối cùng cái chất chứa trong bình không còn canxi oxit vì OH trừ đã hết nó chỉ còn có muối hydrocarbonat của canxi như vậy đáp án đúng của ví dụ 2 là đáp án A và cuối cùng chỉ có canxi hydrocarbonat còn nếu trình tự vẫn có CaCO3 rồi mới tạo thành CaHCO2 Đấy. ví dụ số 3 chúng ta cẩn thận Uh, hiện tượng xảy ra khi sụp từ từ đến dư khí CO2 và dung dịch chứa hỗn hợp NaOH và Barium là uh, nhiều người cho rằng là uh, cái hiện tượng của chúng ta là dung dịch uh, vật đục độ đục tăng dần đến cực đại sau đó giảm dần trong suốt uh, nhìn mới thoạt nhìn qua thì có vẻ đúng như vậy thế nhưng mà chúng ta lưu ý rằng cái tình huống đấy nó chỉ đúng nếu chúng ta đang sụp vào trong dung dịch canxi oxit hoặc barium oxit hoặc hỗn hợp cả hai luôn ở đây ngoài barium oxit còn có natrium oxit nghĩa là lượng OH trừ nhiều hơn hai lần Be2+. Vậy thì 
đầu tiên anh CO2 sẽ phản ứng với 2 OH trừ để sinh ra CO3 2 trừ. Cùng với quá trình đấy thì anh Ba2 cộng sẽ kết tủa với CO3 2 trừ để tạo thành vận đục. Đúng là ngay lập tức đã có vận đục. Lượng vận đục tăng dần tăng dần trong quá trình phản ứng số 1 xảy ra. Nhưng khi Ba2 cộng đã kết tủa hết thì anh OH trừ từ nao H có thể coi như vậy mới bắt đầu phản ứng. Và quá trình đấy vẫn tiếp tục sinh ra CO3 2 trừ. Do đó lượng kết tủa sẽ tăng dần tăng dần tức là độ đục tăng dần tăng dần đến một lúc nó giữ không đổ chính là khi OH trừ của nao H đang tham gia phản ứng và cho đến khi anh OH trừ hết chính là lúc mà lượng kết tủa nó giữ nguyên độ đục giữ nguyên thì sau đó CO2 nó dư lúc này mới có quá trình hòa tan kết tủa và lúc này kết tủa lại lại tan dần và cái độ đục của dung dịch lại giảm dần cho đến trong suốt khi CO2 dư. Vậy thì đáp án đúng ở đây không phải là B mà đáp án đúng phải là C. Du dịch vận đục chính là lúc CO2 phản ứng BaOH hai lần. Độ đục tăng dần đến cực đại chính là lúc đấy và không đổi trong một thời gian khi CO2 đang phản ứng nào hát. Rồi sau đó giảm dần đến trong suốt khi CO2 dư hòa tan kết tủa của BaCO2. Như vậy cẩn thận. Ví dụ ba rất nhiều người nhầm. Đáp án đúng phải là C. Đúng không? Thế thì dựa trên cái thứ tự phản ứng hay là cái lý thuyết phản ứng như thế Thì cái vấn đề của chúng ta bây giờ Sau khi đã xử lý được cái câu hỏi lý thuyết rồi Thì cái việc tính toán chúng ta làm sao cho nó nhanh, gọn Đúng không? Thì chúng ta lưu ý cái phương pháp là xác định nhanh sản phẩm